வெல்கம் டு ட்ரபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வீஸ் ட்ரபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு உங்களை அன்புடன் அறிவிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு சிஇடிஎன்லேருந்து தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் விட்டுருக்காங்க இதில் என்னென்ன போஸ்ட் விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி ரிஜிஸ்டர் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க் லேபராட்டி அசிஸ்டன்ட் லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் மொத்தமாக அஞ்சு விதமான போஸ்ட் விட்டுருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கான சேலரி லெவல் உள்ள இருக்கும் அந்த போஸ்ட்டை விண்ணப்பிக்கிறதுனா கடைசி தேதியப்போ அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் விடலான்றது கிளிக் பண்ணிச்சுக்கோங்க இனி வரப்போகிற எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்டும் நம்மளோட சேனலில் பதிவேற்ற செய்யப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு எல்லா விதமான கவர்மெண்ட் ஜாப்பையும் கம்ப்யூட்டர் சென்டே போகாமல் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறதுனா நம்ம டபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சேர்ஸ் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் பார்த்துக்கோங்க இதில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெக்கமெண்ட் ஆஃப் நான் டீச்சிங் போஸ்ட் தான் விட்டுருக்காங்க டெப்டி ரிஜிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே லெவல் டுவெல் சேலரி இருக்கும் ஒரு போஸ்ட் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பர்சனல் அசிஸ்டன்ட்க்கு லெவல் சிக்ஸ் சேலரியும் ஒரு போஸ்ட் வந்து ஓபிசி கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க்கு குரூப் சி லெவல் லெவல் ஃபோர் சேலரியும் அன்ரிசருக்கு ஒரு வேக்கன்சியும் இடபிள்யூஸ்க்கு ஒரு ஒரு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க லேபராட்டி அசிஸ்டன்ட்க்கு குரூப் சி லெவல் சேலரி இருக்கும் லெவல் ஃபோர் இருக்கும் அன்ரிசருக்கு ஒரு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் குரூப் சி லெவல் சேலரி லெவல் டூ ஒரு ஒரு மூணு வேக்கன்சி இருக்குது ஒரு வேக்கன்சி சாரி ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஒரு ஒரு வேக்கன்சி ஓபிசிக்கும் ஒரு வேக்கன்சி எஸ்டிக்கும் அவங்க வந்து ஒதுக்கிட்டு செஞ்சுருக்காங்க தென் இதில் எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டெப்டி ரிஜிஸ்டர் இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கணுன்னா உங்களுக்கு ஐம்பது வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் எசன்சியல் குவாலிஃபிகேஷன் மாஸ்டர் டிகிரி வித் அட்லீஸ்ட் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் ஐம்பத்தஞ்சு நீங்கள் எந்த மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் நைன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அகாடமி லெவல் டென்னில் அப்படி இல்லைன்னா கம்பேரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அசிஸ்டன்ட் ரிஜிஸ்டர் உங்களுக்கான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசர்பிள் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஏரியஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அகாடமிக்கில் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து டிசர்பிள் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க போறீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு அதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கணும் இதுக்கான எசன்சல் குவாலிஃபிகேஷன் பேஜல டிகிரி இன் எனி டிசிப்ளின் நீங்கள் வந்து பேஜல டிகிரியில் எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரொஃபஷன் இன் ஸ்டெனோகிராஃபி இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்து ஹிந்தி வித் மினிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டபிள்யூபிஎம் அதாவது உங்களுக்கு ஸ்டெனோகிராஃபி தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ் அப்படி இல்லைனா ஹிந்தியில் ஹண்ட்ரட் டபிள்யூபிஎம் ஸ்பீடில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொஃபஷன்சி டைப்பிங் இன் இங்கிலீஷ் உங்களோட டைப்பிங் ஸ்பீட் இங்கிலீஷ் அப்படி இல்லைனா ஹிந்தியில் இங்கிலீஷில் இருந்ததுன்னா முப்பத்தஞ்சு வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட்டும் ஹிந்தியாக இருந்ததுன்னா முப்பது வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட்டும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் டெனோகிராஃபி இன் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் யூனிவர்சிட்டி ரிசர்ச் எதுலேயே ஒன்று நீங்கள் வந்து டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஸ்டெனோகிராஃபராக இருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொஃபஷன்சி இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து டிசர்பிள் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஸ்கில் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டேஸ் அண்ட் டென் மினிட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் வேர்ட் பெர் மினிட்டும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஹிந்தியும் கொடுத்துருக்காங்க அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க் இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போகிறீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் அதுக்கு உட்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் இதுக்கான நீங்கள் எனி பேஜில் டிகிரி எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது விண்ணப்பிக்கலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் லோவர் டிவிஷன் கிளர்க்கு வந்து டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கும் ரிசர்ச் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பப்ளிக் பப்ளிக் செக்டார் யூனியனாக இருக்கட்டும் அட்டானமஸ் பாடிஸாக இருக்கட்டும் எதில் வேணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை
டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸும் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸும் சிஇடி அண்ட் எம்ப்ளாய்ஸ்க்கு வந்து டென் இயர்ஸும் தென் பிடபிள்டி கேண்டிடேட்க்கு டென் இயர்ஸும் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸஸ்ன்றதாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்படி அப்ளிகபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் இதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் அண்டர் யூனிவர்சிட்டிஸோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் தென் வந்து இதுக்கான சிலபஸஸ் என்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேட்டர்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மோட் ஆஃப் செலக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா குவாலிஃபிங் டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூன் இருக்கும் ஃபா பேப்பர் ஒன் குவாலிஃபிங் டெஸ்ட் வந்து அப்ஜூட் டைப் கொஷின்ஸில் தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேப்பர் இருக்கும் என்னென்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பேராகிராஃபாக ஏதாவது லெட்டர்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி பேராகிராஃப் மாதிரி ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க குவாலிஃபிங் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து மினிமம் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ ஸ்டேஜஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப் வந்து டெஸ்கிரிப்டின்னா நீங்கள் வந்து பே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பேராகிராஃபாக அதை தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மினிமம் குவாலிஃபிங் மார்க்ஸ் இன் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து எடுத்துருக்கணும் பேப்பர் டூவில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து நீங்கள் செக்யூர் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்டர்வியூலாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி மீ காண்டெக்ட் இன் ரிட்டன் டெஸ்ட் பிஃபோர் இன்டர்வியூ ரிட்டன் டெஸ்ட் வச்சா வட்டி தான் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூன்றது இருக்குன்னு அவங்க அறிவிக்கை செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லா டீடெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிக் எந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து பண்ணணும் எல்லா டீடெயில்ஸும் இந்த ஜாப் வந்து நம்மளும் ட்ரபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்ச்சுமெலாம் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா அட்ரெஸ்டு ஓபிசி இடபிள்யூஸ் கேண்டிடேட்க்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை இவங்க கொடுத்த அந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து அனுப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் டேட் எல்லா அனவுன்ஸ்மெண்ட்லேருந்து கொடுப்பாங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு கமெண்ட் செக்ஸில் தெரிவிங்க நம்மளோட சேனலில் இனி வரப்போகிற எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்டும் பதிவேற்ற செய்யப்படும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில்பிடில் ஆன்றது கிளிக் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்